வணக்கம் நான் உங்களுடைய மகப்பேறு மருத்துவர் ராஜராஜேஸ்வரி பேசுகிறேன் இன்றைய பதிவு கர்ப்ப கால தைராய்டு பிரச்சனைகளை பற்றி பார்ப்போம் தைராய்டு பிரச்சனைகளுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி தைராய்டு அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தைராய்டு அப்படின்னு கூடியது ஒரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்டு தமிழில் நாளமில்லா சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தைராய்டு கிளாண்டு கழுத்தோட இந்த நடு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி ஆரம்பித்து இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இருக்கும் இதை கழுத்தை நல்லா அப்படி தூக்கிட்டு ஒரு தடவை எச்சி முழுங்கினீங்கன்னா அது அப்படியே மேலே போயிட்டு வரும் ஸோ இது இதுக்கு பேர் தான் தைராய்டு கிளாண்ட் அப்படின்றது பேர் இந்த தைராய்டு சுரப்பி தைராக்சின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஹார்மோனை சுரக்குது உடம்ப சமச்சீர் நிலையில் வச்சுருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான ஹார்மோன்களில் இந்த தைராக்சின் ஹார்மோனும் ஒன்று இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன்ஸில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் கூடுதலாக சுரந்தாலோ இல்லை குறைவாக இருந்தாலோ கர்ப்பிணிகளுக்கும் கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைக்கும் சில பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் பிரச்சனைகளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கருவில் இருக்க குழந்தைக்கு இந்த தைராக்சின் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகேங்களா கருவில் இருக்க குழந்த தான் அது தைராக்சின் அப்படின்ற அந்த ஹார்மோனை சுரக்கிறதுக்கு தனக்கு தானே சுரந்துக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது பனிரெண்டு வாரம் ஆகும் பனிரெண்டு வாரம் வரையும் குழந்தைக்கு கருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு தைராக்சின் அப்படின்ற சத்து தானாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு அது அம்மாவோட தைராக்சினை தான் நம்பி இருக்கு நம்மளுடைய தாயினுடைய தைராக்சின் நஞ்சு கொடி வழியாகவும் தொப்புள் கொடி வழியாகவும் குழந்தைக்கு போய் பனிரெண்டு வாரம் வரைக்கும் குழந்தையோட உறுப்புகள் இயங்கிறதுக்கு தேவையான வேலையை அம்மாவோடைய தைராக்சின் பண்ணிட்டு இருக்கு பனிரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் குழந்த தனக்கு தானே அந்த தைராக்சினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஏ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பன்னெண்டு வாரத்துக்குள்ள என்னென்னலாம் அந்த கருவுக்கு நடக்கும் குழந்தைக்கு நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தையோட மூல வளர்ச்சி மற்றும் நரம்பு சம்பந்தமான அல் எல்லா வளர்ச்சிக்குமே பத்து வாரத்துலேருந்து பன்னெண்டு வாரத்துக்குள்ளே முடிவடைஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வளர்ச்சிகளுக்கு எஸ்பெஷலி ரொம்ப முக்கியமாக நியூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நியூரல்னா நரம்பு சம்பந்தமான வளர்ச்சிக்கு இந்த தைராக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் முக்கியமாக தேவைப்படுது ஸோ அந்த குழந்தையால் தானே உருவாக்கிக்க முடியாது அதனால் அது அம்மாவோட தைராக்சின் லெவலில் டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த வளர்ச்சியெலாம் இருக்குது ஸோ அம்மாவுடைய தைராக்சின் லெவல் தைராய்டு ஹார்மோனோட லெவல் நார்மலில் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த குழந்தைக்கு நார்மல் தூண்டுதல் இருக்கும் அந்த நரம்பெல்லாம் எப்படி வளரணும் எப்படி வளரணும் பிரெயினில் இவ்வளோ பார்ட்ஸு இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த தைராக்சின் வந்து ஒரு சமச்சில சமநிலையில் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஒருவேளை தைரா தைராக்சின் அம்மாவுக்கு கூடுதலாகவோ இல்லை குறைவாகவோ சுரக்கும் பட்சத்தில் அது இன்டெரக்டாக வந்து குழந்தைய போய் பாதிக்க போகுது ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த தைராய்டு ஹார்மோனுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் அதுவும் இது மூளை மற்றும் நரம்பியல் சம்பந்தமானது அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ தைராய்டு பிரச்சனைகளுக்குள்ள போகலாம் தைராய்டில் ரெண்டு வகையான பிரச்சனைகள் ஆகலாம் சமச்சீராக நல்லபடியாக வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் நல்லா இருக்கணும் நார்மலாக இருக்கணும்னா நார்மலை விட கூடுதலாக போனாலும் பிரச்சனை தான் நார்மலை விட குறைஞ்சாலும் பிரச்சனை தான் நார்மலை விட கூடுதலாக போச்சுன்னா தைராக்சின் ஹார்மோன் கூடுதலாக சுரந்ததுன்னா அதுக்கு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் தைராய்டு மிகுதி அப்படின்னு பேர் குறைவாக சுரந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஹைப்போ தைராய்டிசம் அல்லது தைராய்டு குறைபாடு அப்படின்னு பேர் ஸோ இதில் மெயினாக ரெண்டு வெரைட்டிஸ் இருக்குது ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசத்தை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது தைராக்சின் தாய்க்கு கூடுதலாக சுரக்கிறது என்னென்ன கண்டிஷனில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் நாலு வகையான நாலு டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து ஜெஸ்டேஷ்னல் ட்ரான்சியன்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் பேர் கருவுற்று இருக்கும்போது தற்காலிகமாக ஏற்படுற தைராய்டு மிகுதி பிரச்சனை கூடுதலாக சுரக்கிற பிரச்சனை இது யாருக்கெலாம் வரும்னு கேட்டிங்க எதனால் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து அதிகமாக முதல் மூணு மாதம் நாலு மாதத்தில் அதிகமாக வாந்தி எடுக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களோட பிளட் டெஸ்ட்டை பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு சத்து கூடுதலாக இருக்கிற மாதிரி அந்த ரிப்போர்ட் காட்டும் பட் இதுக்கு காரணம் அவங்க அதிகப்படியாக வாந்தி எடுக்கிறது தான் காரணம் இது ட்ரான்சியன்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தற்காலிகமானது ஒரு எப்போ அவங்களுக்கு வாந்தியெல்லாம் குறையுதோ அந்த குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இன்னொருக்க ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னிங்கன்னா அந்த தைராக்சின் லெவல் வந்து நார்மல் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபர்தராக எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை இது வாந்தினால தான் அப்படின்றத நம்ம வந்து மருத்துவர் தான் வந்து முடிவு பண்ணணும் நாமளே முடிவு பண்ணிக்கக்கூடாது ஓகேங்களா தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் டெஸ்ட்டில் வந்து தைராய்டு அதிகமாக சுரக்கிறதா காட்டுது 
ஆரம்ப கர்ப்பமாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு கூடுதலாக வாந்தி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வாந்தியெல்லாம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் மறு தடவை இன்னொரு தடவை அதை டெஸ்ட்டை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தோம்னா அது நார்மலுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றும் த தர வேண்டியதில்லை இது வந்து டிரான்சியன் ஜெஸ்டேஷன் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் பேர் அடுத்து ரெண்டாவது வகை ரெண்டாவது வகை சப் கிளினிக்கல் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்றது பேர் இதில் வந்து இரத்த பரிசோதனையில் உங்களுக்கு தைராய்டு அதிகமாக சுரக்கிறதா காட்டும் அவங்களுக்கு ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு தாய்க்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் இருக்காது அது சம்மந்தமான தொந்தரவுகள் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் இதுக்குமே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் தேவையில்லை பட் இது வந்து ரத்தத்தில் எந்த அளவுக்கு தைராக்சினோட அளவு கூடுதலாக இருக்குது என்னன்றதை பொறுத்து இந்த முடிவுகளையும் மருத்துவர் தான் எடுக்கணும் ஓகே இதுக்கு நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை பார்டர் லைனாக தான் கூட இருக்குது நம்ம வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு டைம் பீரியட் கொடுத்து மறுபடியும் த்ரீ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுமா என்ன அப்படிங்கிறத மருத்துவர் முடிவு பண்ணணும் இதுக்குமே நம்ம எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்து வந்து ஓவர்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் பேர் ஓவர்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா ரத்தத்துலேயும் தைராய்டு ஹார்மோனோட அளவு கூடுதலாக இருக்கும் அதே மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கும் சில தொந்தரவுகள் இருக்கும் சரிங்களா பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இல்லைனா தொந்தரவுகள் தெரியும் கூடுதலாக சுரந்ததுனாக தைராய்டு ஹார்மோன் கூடுதலாக சுரந்தால் என்னென்ன தொந்தரவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக படபடப்பு இருக்கும் யூஸ்வலாக ரொம்ப லீனாக இருப்பாங்க நிறைய பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் வெயிட் போடுற மாதிரி தெரியாது அதே மாதிரி ஹீட் இன்டாலரன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து வெயிலில் போகவே முடியாது எப்போவுமே ஒரு ஏசிக்குள்ளேயோ இல்லை குளிர்ச்சியானே இருக்கிற இடத்துலையோ அடுப்பு கிட்டே எஸ்பெஷலி லேடிஸ்னால் அடுப்பு கிட்டே போக முடியல ரொம்ப அனத்துறா இருக்க மாதிரி இருக்குது மற்றவங்கள விட நமக்கு கூடுதலாக அனத்துற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது படபடப்பு இருக்கிறது தூக்க எண்ணெய் இருக்கிறது இது எல்லாமே இருக்கும் எல்லா நேரமும் அவங்க மூச்சு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களோட ஐபால்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி ப்ராமினன்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ வெளியில் துருத்திட்டு வந்து நிற்கிற மாதிரி ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஓவர் டைப்பர் தைராய்டிசம் அதாவது தைராய்டு மிகுதி ஜாஸ்தியாக போகுது அதனால் அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸும் இருக்குது பிளட் டெஸ்ட் பார்த்தோம்னா பிளட் டெஸ்ட்லேயும் அதுக்கு கூடுதலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எத்தனை பேருக்கு ஏற்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் தைராய்டு குறைபாடில் காட்டிலும் தைராய்டு அதிக அளவு சுரக்கிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக தான் நடக்கும் இது வந்து பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அப்படி இல்லைனா ஆயிரம் கர்ப்பிணிகள் இருக்காங்கன்னா அதில் ரெண்டு பேருக்கு தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஓவர் டைப்பர் தயாரிஸ் இந்த ஃபியூச்சர்ஸோடு இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது இது ரெண்டாவது பிரச்சனை இது மூணாவது டைப் அடுத்து நாலாவது ஒரு டைப் இருக்குது அது வந்து போஸ்ட் பாட்டம் தைராய்டைட்டிஸ் அப்படின்னு பேர் போஸ்ட் பாட்டம் தைராய்டிஸ் பற்றி நான் பின்னாடி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் அதாவது குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா தைராய்டு லெவல் வந்து சில காரணங்களால் கூடுதலாக ரைஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது நாலு டைப் இருக்குது ஸோ ஜெஸ்டேஷனல் டிரான்சியன்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை அதே மாதிரி சப் கிளினிக்கல் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை ஓவர்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவை போஸ்ட் பாட்டம் ஹைப்பர் தைராய்டைட்டிஸ் போஸ்ட் பாட்டம் தைராய்டைட்டிஸ் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி தேவை அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஓகே இப்போது இந்த ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஹைப்பர் தைராய்டிசம் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் என்னென்ன பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு தாய்க்கு அம்மாவுக்கு இந்த க ஹைப்பர் தைராய்டிஸ் தைராய்டு கூடுதலாக இருந்தால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தாய் வந்து இதெல் இதெல்லாம் வந்து கவனிக்காமல் இருந்தால் தான் யூஸ்வலாக பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் கவனித்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற தைராய்டு பிரச்சனைகள் யூஸ்வலாக ஒன்றும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன்றும் ரொம்ப இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் கவனிக்கப்படாமல் விட்டு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் தாய்க்கு இருந்திருக்குமானால் ஒருத்தவங்க தைராய்டு டெஸ்ட்டே பிரக்னன்சியில் பண்ணிக்கலன்னா அவங்களுக்கு போக போக கர்ப்ப மாதங்கள் அதிகமாக அதிகமாக ப்ரீ எக்லாம்சியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கர்ப்பகால ரத்த அழுத்தம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இந்த அந்த ஹைப்பர் தைராய்டிசத்தோட மெயின் ஃபியூச்சரே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைப்பர் டைனமிக் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரத்த ஓட்டம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக அதிக அழுத்தத்தோடு ஓடிட்டே இருக்கும் ரத்தம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாக சுற்றிட்டே இருக்கும் அதான் ஹைப்பர் டைனமிக் சர்க்குலேஷன் பேர் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால பிபி ரைஸ் ஆகுது பிபி ரைஸ் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து ப்ரீ எக்லாம்சியா அது கர்ப்பகால ரத்த அழுத்தம் அப்படின்றது பேர் அது அப்புறம் திடீர்னு கவனிக்காம ரொம்ப ஆரம்பத்தில் இருந்தே டைராய்ட் டெஸ்டே பண்ணல கவனிக்கவே இல்லை அப்படின்னு கே சொன்னீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு திடீர்னு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரத்துக்கு வாய்
காலமே ஹார்ட்டுக்கு கொஞ்சம் அதிக அழுத்தத்தை கொடுக்குற காலம் தான் அதோடு சேர்த்து அந்த ஹைப்பர் தைராய்டிசமும் வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தத்தை தாங்கும் போது எந்த ஒரு பீரியடில் அந்த அழுத்தத்தை அந்த ஹார்ட்டால் தாங்க முடியலையோ அந்த சமயத்தில் அந்த ஹார்ட் வந்து ஃபெயிலியராக போயிடும் அது ஒரு கண்டிஷன் இன்னொன்று வந்து இந்த தொடர்ந்து அந்த ஹைப்பர் டைனமிக் சர்க்குலேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனாலையும் தைராய்டை கண்ட்ரோல் பண்ணாதனாலையும் அந்த அழுத்தத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஹார்ட் வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கிறதுனாலையும் கார்டியோ மையோபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வந்து இருதயத்தில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பிரச்சனை திடீர்னு பிரசவ நேரத்தில் பிரசவத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியோ இல்லை பிரசவத்த சமயத்திலையோ இல்லை டெலிவரி ஆயிருக்கிற சமயத்திலையோ திடீர்னு கொண்டு மறுபடியும் ஹார்ட் ஃபெயிலியரை வரவழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது மூணு முக்கியமான பிரச்சனைகள் தான் வந்து இது இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கு தைராய்டு ஸ்ட்ராம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாள் பட்டு ரொம்ப நாளாக தைராய்டை கூடுதலாக சுரந்துட்டு இருந்தது அவங்க கவனிக்கவே இல்லை கர்ப்பமாக இருந்த சமயத்திலையும் செக் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு டெலிவரி இல்லைனா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டெலிவரி சமயத்திலையோ இல்லை ஆப்ரேஷன் பண்ணுற சமயத்திலையோ அவங்களுக்கு திடீர்னு ச தைராய்டு வந்து அதிகமாக சுரந்துடும் அதிகமாக சுரந்ததுன்னே அவங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் ஏ சிம்டமெட்டிக் சிம்டம்ஸ் தொந்தரவே இல்லாதவங்க திடீர்னு ஒரு படபடப்பு ஒரு பதட்டத்துக்கு போயிடுவாங்க நிறைய ஸ்வெட்டிங் ஆகிறது ரொம்ப வேர்க்கிறது அது மாதிரியெல்லாம் ஆகி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இப்போ ஜஸ்ட் டெலிவரி முடித்தோடனே திடீர்னு இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் வரும் ஹைப்பர் பைராக்சியான்னு சொல்லுவாங்க பயங்கர ஃபீவர் வரும் காரணமே தெரியாமல் என்ன காரணன்றது தெரியாது எல்லா ஃபீவர் டெஸ்ட்டும் நார்மலாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கவனிக்கப்படாமல் இருந்தால் தைராய்டு பிரச்சனை அதிகமாக சுரக்கிறது கவனிக்கப்படாமலும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காமலும் இருந்ததுன்னா இது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும் காமனாக நடக்காது அதே சமயத்தில் இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த தைராய்டு கூடுதலாக போனதுனால தான் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த நேரத்தில் யோசிக்க முடியாது பிகாஸ் ஃபீவர் இருக்கும் படப்படப்புலாம் இருக்கும் ஃபீவர் இருந்தாலே படப்படப்பு இருக்கும் பதட்டமாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் அதிகமாக வேர்த்துக்கட்டும் இந்த விஷயங்கள் காமனாக நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் நடக்குது ஒரு ஆர்டினரி ஃபீவரில் கூட ஒரு வைரல் ஃபீவரில் கூட இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கலாம் இதையும் தைராய்டு ஸ்ட்ராங்னால தான் வந்தது அப்படிங்கிறத பிரித்து அறியறது வந்து சில நேரங்களில் டிஃபிகல்ட்டாக போயிடும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு தடவை தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணியிருந்து தைராய்டு அதிகமாக சுரப்பி இருந்து ஹிஸ்ட்ரி சொல்லியோ இல்லை மாத்திரை எடுக்காமல் விட்டேன் அப்படின்ற ஃபியூச்சரோ சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த கண்டிஷனை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும் பட் ரேராக நடந்தாலும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தாய்க்கும் செய்யக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கண்டிஷனை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோம்னா அந்த தாயும் கருவும் இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு பத்துலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ ஹை மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிகப்படியான அதிகமாக இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை நம்ம முன்கூட்டியே கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக அதை நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வரலாம் இதுக்கு பேர் வந்து தைராய்டு ஸ்ட்ராங் ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும் பட் சில நேரங்களில் டெஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா நடந்ததுன்னா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் போகிற மாதிரி ஆயிருக்கும் அப்புறம் இந்த ஹைப்பர் தைராய்டிசம் குழந்தைக்கு என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தைக்கு அபாஷன் ஆகலாம் அபாஷன் ஆரம்ப காலத்திலே கரு கலைந்து போகிறது ஏற்படலாம் மிஸ்ட் அபாஷன் இறுதிய துடிப்பு இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் குழந்தை வளரும் போது இந்த ரத்த ஓட்டம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஹைப்பர் டைனமிக் சர்க்குலேஷன் வேகமாக ஓடிட்டே இருக்கிறதுனால போதுமான அளவு ரத்தம் போய் சேராது ஓகேங்களா அதனால் குழந்தையோட வளர்ச்சி குறைபாடு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வளர்ச்சி குறைபாடு ஏற்படுறதுனால குறை பிரசவம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒருவேளை நிற மாதம் வரை இதெல்லாம் ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும் ரொம்ப காமன் கிடையாது ஏன்னா இந்த கேஸ் நடக்கிறதே இந்த ஹைப்பர் தைராய்டிஸுமே ஆயிரம் பேரில் ரெண்டு பேருக்கு தான் வரும் அதுலேயும் இது வந்து ஒரு சிறிய பங்கு தான் பட் இருந்தாலும் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு நிறைய மாதமோ இல்லை ஒன்பது மாதங்களுக்கு அப்புறமோ அப்ரப்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது நஞ்சு கொடிக்கு பின்னாடி ப்ளீடிங் ஆகிறதுனால நஞ்சு கொடி வந்து கர்ப்பப்பையிலேருந்து பிரிக்கப்பட்டுரும் நஞ்சு கொடி தான் கர்ப்பப்பையோடு ஒட்டி இருந்து தாயோட ரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுத்து தொப்புள் கொடி வழியாக கொ குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த நஞ்சு கொடி பிரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஸோ அதனால் குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் தடைபடுறது அதனால் அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கும் நிறைய சிரமங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் நிறைய ஸ்டடீஸில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு
மார்ட்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அம்மாவுக்கு தைராய்டு பிரச்சனைகள் அறியப்படாமல் இருந்திருந்தோம்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இறந்து குழந்தை இறந்து போகிறத பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் மற்றவங்களை விட தைராய்டு நார்மலாக இருக்கவங்களை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிப்புகள் ஆராய்ச்சிகள் வந்து சொல்லுது இந்த ஸ்டடிஸ் வந்து சொல்லுது ஓகே இப்போ வந்து இந்த என்னென்ன பிரச்சனைகள் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் அது பண்ணுறதுனால நம்ம அந்த தைராய்டு கூடுதலாக இருக்கிறத நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசம் தைராய்டு மிகுதிக்கு வந்து மாத்திரைகள் மூலமாக தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ரெண்டு வகையான மாத்திரைகள் இருக்குது இந்த மருத்துவரோட ஆலோசனையோடு எடுத்துக்கணும் சில மாத்திரைகள் முதல் மூன்று மாதத்துக்கு எடுக்க முடியாது பட் அதில் சில மாத்திரைகள் போடலாம் அந்த மாத்திரை போட்டுட்டு இருந்துட்டு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு மாத்திரைகளாக மாற்றிக்கணும் ஸோ இது வந்து அண்டர் கைடன்ஸ் ஆஃப் டாக்டரோட கைடன்ஸ்க்கு கீழே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ என்ன மாத்திரைகளை பரிந்துரைக்கிறாங்களோ அந்த மாத்திரைகளை நம்ம எடுத்துகிட்டே வந்தோம்னா இது வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துருக்கலாம் ஓகே கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்றத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தைராய்டு ரத்த பரிசோதனையை மறுபடியும் பண்ணி பார்க்கணும் மறுபடியும் அப்படின்னா நல்ல கண்ட்ரோலுக்கு வர்ற வரைக்கும் நம்ம நாலு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த தைராய்டு மறுபரிசோதனை பண்ணிக்கிறது நல்லது நார்மல் நாலு வாரத்துக்கு அப்புறமா நான் தைராய்டு பரிசோதனை பண்ணுறோம் இன்னும் சரியாகலனா அந்த டோஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் அது மருத்துவர் சொல்லுவாங்க மருத்துவர்கிட்ட மறுபடியும் போய் கலந்துக்கும் போது எவ்வளோ டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தரணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி தருவாங்க ஸோ அதுபடி பண்ணிக்கணும் ஒருவேளை நல்லா கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஒவ்வொரு ஆறு வாரத்துக்கு ஒரு கை நாலுலேருந்து ஆறு வாரத்துக்கு ஒரு கை டெலிவரி முடிகிற வரைக்கும் மறுபடியும் டெஸ்ட் பார்த்து நம்ம அந்த தைராக்சின் லெவல் வந்து நார்மலாக வந்துருச்சா அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து தைராய்டு மிகுதி பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் தைராய்டு அதிகமாக சுரக்கிறதுனால ஏற்படுற பிரச்சனைகள் இது தான் உணவு கட்டுப்பாடு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு கட்டுப்பாடு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி எதுவும் கிடையாது உபயோகம் உபயோகமான உணவு கட்டுப்பாடு தைராய்டு கூடுதலாக இருக்கிறதுல ஒன்றும் கிடையாது மருந்து மாத்திரைகளை கரெக்டாக சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும் மற்றபடி நார்மலாக நான் முன்னாடி எப்படி கர்ப்ப காலத்தின் போது என்னென்ன சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்கணும் அதே சாப்பாட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் ஹைப்பர் தைராய்டில் நான் இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன் போஸ்ட் பாட்டம் தைராய்டைட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் போஸ்ட் பாட்டம் தைராய்டைட்டிஸ்னா டெலிவரிக்கு அப்புறமா சிலருக்கு வந்து தைராய்டு சுரப்பியில் சில பிரச்சனைகள் வரும் மைல்டு இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கழுத்து நான் சொன்னேன் அந்த தைராய்டு வந்து லைட்டாக வலி இருக்கலாம் வலியை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணாமலும் போயிருக்கலாம் அது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா மைல்டு இன்ஃப்ளமேஷன் மைல்டாக புண்ணாகிறதுனால உங்களுக்கு தைராய்டு தைராக்சின் ஹார்மோன் வந்து முன்ன பின்ன சுரக்கும் அது எப்படி சுரக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த தைராய்டு வந்து கூடுதலாக சுரந்து தைராக்சினோட அளவு கூடுதலாக இருக்கும் ஸோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து தைராய்டில் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா கூடுதலாக இருக்கிற மாதிரி காட்டும் ஒரு கொஞ்சம் பீரியடுக்கு அப்புறமா வந்து தைராய்டு வந்து குறைஞ்சி போயிடும் ஓகேங்களா ஹைப்போ தைராய்டிசம் தைராய்டு குறைபாடு வந்துடும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு இனிஷியலாக வந்து தைராய்டு கூட இருக்கிறதுக்கான டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு பீரியட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரும்போது ரொம்ப குறைபாடு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த டேப்லெட்டை ஃபுல்லாக நிற்ற நிறுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் குறைபாடுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் என்னவோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து குழந்த பிறந்ததுலேருந்து ஆறு வாரத்துலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே எப்போ வேணால் நடக்கலாம் ஓகேங்களா ஆறு மா ஆறு வாரத்துலேருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள்ளே இந்த போஸ்ட் பாட்டம் தைராய்டைட்டிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது எத்தனை பேரை பாதிக்கும்னா டெலிவரி ஆனவங்கள நூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஐந்துல இருந்து பத்து பேருக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ரெகுலர் ஹைப்பர் தைராய்டிசத்தை விட இந்த ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தியா போகுது ஸோ அதனால அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் குறைஞ்சு போன தைராய்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் சில நேரங்கள் தானாவே சரியா போயிடும் சரியானதுக்கு அப்புறம் அந்த தைராய்டு குறைபாடுக்கான மாத்திரைகளையும் நிறுத்த வேண்டியதா போயிடும் சில நேரங்களில் தேவைப்பட்டால் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு முதல் கர்ப்பத்தில் தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணி நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு மருத்துவர் சொல்லியிருந்து எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்கலனாலும் இப்போ அடுத்த கர்ப்பத்தின் போது நான் மொதல் கொர் மொத கர்ப்பத்தில் தான் தைராய்டு எனக்கு பிரச்சனை இல்லையே இப்போ தேவை இல்லை அப்படின்றத நினைக்காம ஒவ்வொரு கர்ப்பத்திலையும் நம்ம மறுபடியும் தைராய்டை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அது ஏன்னா டெலிவரிக்கு அப்புறம் உங்களை அறியாமலே கூட அந்த தைராய்டு போஸ்ட் பாட்டம்